ஹே காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ வந்துட்டு ஒரு சூப்பரான ஸ்பான்ஜியான ரோஸ் ஸ்பான்ஜ் கேக்கோட ரெசிபி தான் நம்ம இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்திங்கன்னா சீக்கிரமாக போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அது பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட் ஐ திங்க் ஸ்பான்ஜ் கேக்கோட ஈஸியஸ்ட் ரெசிபினா அது இதுவாக தான் இருக்கணும் நோ அவென் நோ பிளண்டர் வெறும் ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய திங்ஸ் வச்சு பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் இன்க்ரீடியன்ட் ஒன் கப் ஆஃப் மைதா நமக்கு வேணும் ஸோ எல்லா கேக் வீடியோலும் சொல்கிற மாதிரி தான் ஏர்பபிள்ஸ் இல்லாத மாதிரி வேறு ஒரு கப் யூஸ் பண்ணி நம்ம எடுக்க போகிற கப்பை ஃபில் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஒன் கப் மைதா அண்ட் தென் ஒன் டீஸ்பூன் ஆஃப் பேக்கிங் பவுடர் அப்புறம் ஹாஃப் டீஸ்பூன் ஆஃப் பேக்கிங் சோடா இது மூணுத்தையும் போட்டு நல்லா ஜலிச்சு எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ ஒரு ஒன் டைம் ஜலிக்கிறதை விட ஒரு டூ த்ரீ டைம்ஸ் ஜலிச்சு எடுக்கும்போது கேக்கோட டெக்ஸ்டர் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ரொம்பவே சாஃப்டாக ஸ்பாஞ்சியாக இருக்கும் ஸோ நான் இன்றைக்கி ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் ஜலிச்சு எடுத்திருக்கேன் அண்ட் நீங்கள் என்னோடய பிளாக் ஃபாரஸ்ட் கேக் அண்ட் அதே மாதிரி சாக்லேட் கேக்கோட ரெசிபி பார்க்கணுன்னு நினச்சிங்கன்னா நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் தரேன் அதையும் போய் செக் பண்ணி பாருங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க அதில் டூ லார்ஜ் எக்ஸ் நம்ம பிரேக் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் எக் எடுக்கும்போது ஒரு விஷயம் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்க எக் தான் நம்ம எடுக்க போகிறோம் அண்ட் நமக்கு இந்த கேக்கோட ரெசிபியில் நமக்கு விஸ்க் வேண்டாம் பிளெண்டர் வேண்டாம் எதுவுமே வேண்டாம் ஜஸ்ட் ஒரு மிக்சி ஜார் மட்டும் போதும் இனி இதில் ஹாஃப் கப் ஆஃப் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் நான் ஆட் பண்ணுறேன் ஆயில் ஆட் பண்ணியாச்சு இனி இதில் ஒரு ஹாஃப் கப் நம்ம வந்து சுகர் ஆட் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் இனி இதை நல்லா பிளெண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஒரு திக்கான ஒரு கன்சிஸ்டன்சியில் இது நமக்கு கிடைக்கணும் ஸோ நான் மைதா எடுத்திருக்க அதே பவுலில் தான் நான் இதை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இனி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதில் நம்ம மைதா ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதில் ரோஸ் வாட்டர் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒன் டீஸ்பூன் ஆஃப் ரோஸ் வாட்டர் நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதனால தான் இது ரோஸ் ஸ்பான்ஜ் கேக் நம்ம வெனிலா ஆசன்ஸ் ஆட் பண்ணுறது இல்லை அதுக்கப்புறம் இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம ஜலிச்சு வச்சுருக்க மைதா பேக்கிங் பவுடர் பேக்கிங் சோடா இருக்கு அந்த ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் இதில் ஆட் பண்ணி ஸ்லோவாக மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ணி நம்ம இதை மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்கணும் ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணும்போது ஓரளவுக்கு தான் மிக்ஸ் ஆகும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி கிடைக்காது அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் இப்போ எல்லா ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ இது ரொம்பவே ஒரு திக்கான ஒரு கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கு இது வந்து நம்மளோட கேக் பேட்டர் இப்படி இருக்கக்கூடாது ஸோ நான் வந்து இங்கே த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் ஆஃப் ஹாட் மில்க் ஆட் பண்ணுறேன் மில்க் ஆட் பண்ணும்போதும் நீங்கள் பார்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணுங்கள் அது கரெக்டான ஒரு கன்சிஸ்டன்சியில் வர வரைக்கும் கொஞ்சமாக மில்க் ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கூட நம்ம மில்க் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அகேன் ஒன் டீஸ்பூன் ஆஃப் மில்க் நான் இங்கே ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இது தான் பர்ஃபெக்டான ஒரு கன்சிஸ்டன்சி ரொம்பவே திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது லூஸாகவும் இருக்கக்கூடாது இனி நம்ம ஒரு கேக் டென் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் குக்கர் அப்படி இல்லைன்னா எந்த வெசலில் வேணால் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இங்கே கேக் டென்னில் கீழே வந்து ஃபாயில் பேப்பர் போட்டு வச்சுருக்கேன் அண்ட் அதுக்கு மேலே இந்த கேக் பேட்டர் போர் பண்ணிவிட்டு ஒரு அன்யூஸ்ட் பேன் மேலே வச்சு பேக் பண்ண போகிறோம் ஸோ இனி அதோட லிட் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்குள்ளே பேக் ஆகிடணும் ஸோ பேக்கிங் டைம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் தான் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்குள்ளே நம்ம கேக் இங்கே பியூட்டிஃபுல்லாக பேக் ஆகிடுச்சு அண்ட் இதோட ஹாஃப் பேக் ஆன ஒரு கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கும்போது நான் மேலே கொஞ்சம் சாக்லேட்ஸ் இப்படி வச்சு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் ஸ்பான்ஜ் கேக்கில் யூஸ்வலி சாக்லேட்ஸ் இருக்காது பட் நான் எனக்கு பிடிக்கும்ன்றனால நான் வச்சுருக்கேன் வேண்டாம்னா நீங்கள் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போது ஒரு ஸ்கியூவர் வச்சு இப
பர்ஃபெக்டாக பேக் ஆகிருக்கு ஸோ நான் இந்த சாக்லேட்ஸ் வந்து எங்கேருந்து எடுத்தேன்னா நம்ம ஹோம் மேட் சாக்லேட்ஸ் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா ஸோ அதில் இருந்து கொஞ்சம் பிரேக் பண்ணிவிட்டு தான் நான் இங்கே மேலே வச்சுருக்கேன் அந்த சாக்லேட் பார்லேருந்து ஸோ ஹோம் மேட் சாக்லேட்ஸோட ரெசிபி நீங்கள் பார்க்குறேன்னா அதோட லிங்க் ஆல்சோ நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அதையுமே இப்போ செக் பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் சாக்கோ சிப்ஸ் கூட போட்டுக்கலாம் ஸோ அது ஆப்ஷனல் தான் உங்களோட இஷ்டம் ஸோ இப்போ நம்ம கேக் வந்து பர்ஃபெக்டாக ஸ்பாஞ்சியாக அவ்வளோ சாஃப்டாக ஃப்ளஃபியாக ரெடி ஆகிடுச்சு இனிமேல் கேக் பண்ணணும் அப்படின்னா பிளெண்டர் இல்லை அவன் இல்லை அது இல்லை இது இல்லை நம்ம எதுக்குமே ஃபீல் பண்ண வேணாம் ஜஸ்ட் ஒரு மிக்சி ஜார் போதும் நம்ம இவ்வளோ ஸ்வீட்டான ஃப்ளஃபியான டேஸ்டியான கேக் பண்ணி எடுக்க முடியும் உங்கள் எல்லாேருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோ அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லார் கூடயும் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் இந்த கேக் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் வந்து கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க தேங்க்யூ